good morning students okay did you remember the topic we discussed in our last class did you remember it yes where we stopped evade as nammal stop idathu nammal kandu composition of the soil le adalle okay let's begin the class soil and water next part aane soil and water page number 115 do all types of soil hold water in the same quantity prepare yourself for the next experiment appo where the experiment aanu nammal ee nadathan ponadhu endu prove eeyana aanu experiment do all types of soil hold water in the same quantity ella soilum ഒരുപോലെയാണോ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പോണത് കളക്റ്റ് മഡി സോയിൽ ഫ്രം എ ഫീൽഡ് റെഡ് സോയിൽ ആൻഡ് സാൻഡി സോയിൽ യു മസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ഓൺലി ഡ്രൈ സോയിൽ ഏതൊക്കെ തരം സോയിലാണ് വേണ്ടത് മഡി സോയിൽ നമ്മൾ പാടത്തൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലേ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് പിന്നെ റെഡ് സോയിൽ സാദാ ചുമന്ന മണ്ണ് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ സാൻഡി സോയിൽ മണല് പോലത്തെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് മണ്ണും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം യു മസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ഓൺലി ഡ്രൈ സോയിൽ ഉണങ്ങിയ മണ്ണായിരിക്കണം മഡി ആണെങ്കിലും റെഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിലും സാൻഡി ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കരുത് നനഞ്ഞിരിക്കരുത് എന്ത് ആവണം ഡ്രൈ സോയിലാവണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നല്ല പിന്നെ ഡ്രൈ സോയിലിനെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്ക് ത്രീ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ആൻഡ് പുട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ദം അല്ല അധികം കോക്കനട്ട് ഷെൽസിനും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അടിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാത്തതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് വെക്കാം കീപ് കോട്ടൺ ഓർ ക്ലോത്ത് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ കോക്കനട്ട് ഷെൽ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടണോ പഞ്ഞോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം അതായത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് പോവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽ ദ ത്രീ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് വിത്ത് ദ സോയിൽ കളക്റ്റഡ് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് ചിരട്ടകളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നും മൂന്ന് മണ്ണ് നിറക്കണം ഒന്നിൽ മഡി സോയിൽ ഒന്നിൽ റെഡ് സോയിൽ ഒന്ന് സാൻഡി സോയിൽ നിറച്ചു വെക്കുക സീ ദ സോയിൽ സോറി ഫിൽ ദ ത്രീ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് വിത്ത് ദ സോയിൽ കളക്റ്റഡ് സീ ദാറ്റ് ദ സോയിൽ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വേണം കേട്ടോ അതായത് ഒരേ അളവിലുള്ള ആയിരിക്കണം അപ്പം മഡി സോയിലും സാൻഡി സോയിലും ഒന്ന് കൂടുതലും ഒന്ന് കുറവും ആവാൻ പാടില്ല മൂന്ന് എന്തായിരിക്കണം ഒരേ അളവിലുള്ളതായിരിക്കണം നൗ പ്ലേസ് ദീസ് കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ഓൺ എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പ്ലർ ഈച്ച് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ഓരോ ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ വെക്കണം ആ പിക്ചർ നോക്കി ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ആ വെച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം പോർ വാട്ടർ ഇൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഷെൽസ് അതിന് ശേഷം ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്ന് കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിനുള്ളിലേക്കും ഒഴിക്കുക അതായത് ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ത് മൂന്നും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം ഒബ്സർവ് ഫോർ സം ടൈം നോട്ടീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസസ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നും നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ വെച്ചാൽ കോട്ടണിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങും എന്ത് ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളം അരിച്ചിറങ്ങി ഗ്ലാസ്സുകളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം മൂന്നും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇറ്റ് ദി സെയിം വിച്ച് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ ദ കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് മോർ വാട്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മണ്ണ് ഏതായിരിക്കും ഏത് കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ the capacity to absorb water is not the same for all types of soil appo idinu namukku manasilaaga namukku manasilaaka adinu thaale pala level la irikkum endu ee collect cheyida vella moornirangunathu moonu nam pashe nammal olichu koduthathu engenaya 
മൂന്നും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പക്ഷേ കളക്റ്റ് ചെയ്തത് പല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് താഴേക്ക് വരുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ എല്ലാ സോയിലിനും ഒരേ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്തിന് ഓ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ അതും എന്തായിരിക്കും ഓരോ സോയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സാൻഡി സോയിൽ ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് സാൻഡി സോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് പിന്നെയോ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റെഡ് സോയിൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് സോയിലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുള്ളത് വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റെഡ് സോയിൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അതായത് ഈ മണ്ണിൽ മണ്ണ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക പകരം വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സും എന്തു ചെയ്യും വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ജൈവ വസ്തുക്കളും അതിലുണ്ടാവാം പലതും വീ വീണ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ എന്താവും വളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഈ റെഡ് സോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റെഡ് സോയിൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പം ആ റെഡ് സോയിലിനാണ് എന്തുള്ളത് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷനും അതാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കാനും കഴിയും മനസ്സിലായാലോ ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് കൾട്ടിവേഷനിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാം റെഡ് സോയിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സോയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈല ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫെർട്ടൈലും ആയിരിക്കും എന്താ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് കൾട്ടിവേഷന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടാക്കാം ഐ വിൽ ഷോ യു എ ട്രിക്ക് ദർ ഈസ് എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ ടീച്ചർ ടോൾഡ് മീ സോ എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ ആൾസോ ഉണ്ണിക്കുട്ട ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഏ ചേച്ചി പറയണം ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ വിളിക്കുകയാണ് മണിക്കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം ദർ ഈസ് എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ ഈ സോയിലിൽ നമുക്ക് എയറും ഉണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ ടോൾഡ് മീ സോ എൻ്റെ ടീച്ചർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ടീച്ചർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ആകെ സർപ്രൈസ്ഡായി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ സോയിലെ എയറോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ആൻഡ് മണിക്കുട്ടി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് സോയിൽ ടു ഡു യു ആൾസോ ഷെയർ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻസ് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഡൗട്ട് എങ്ങനെയാണ് എയർ മണ്ണിൽ എയറും ഉണ്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തെളിയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ത് എന്താണ് ഈസ് ദർ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ സോയിൽ സോയിൽ എയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ എയർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സോയിൽ ദ
രണ്ട് മൺകട്ടകളിടാം ഇഷ്ടികക്കട്ടകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്ത് കാണാം ഡോണ്ട് യു സി ബബിൾസ് കമ്മിങ് ആഫ് രണ്ട് മഡ് ബ്ലോക്സുകൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കാണാം കുറേ ബബിൾസ് ഗ്ലു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അല്ലേ ഏ വേർ ഡു ദീസ് ബബിൾസ് കം ഫ്രം ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എവിടുന്നാണ് ബബിൾസ് വന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ബുക്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് എയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മഡ് ബ്ലോക്സ് ടു മഡിൻ്റെ ആ ബ്ലോക്കിലും എന്തുണ്ട് എയർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അവിടെ എയർ ഉണ്ടായിരിക്കും വായു ഉണ്ട് വെൻ ദ മഡ് മഡ് ബ്ലോക്സ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ വാട്ടർ പെർക്കൊലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് നമ്മൾ ഈ മഡ് ബ്ലോക്സ് വെള്ളത്തിലിട്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ പെർക്കൊലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈ മഡ് ബ്ലോക്സ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പെർക്കൊലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാലും അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് വെള്ളം വെള്ളം അത് ആഗ്രഹണം ചെയ്യും ആ വസ്തു അല്ലേ അതുപോലെ ഈ കല്ലുകളും എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അരിച്ചിറക്കും പെർക്കൊലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ കല്ലുകൾ As a result, the air in the mud block does not have space to remain there. അപ്പം നമ്മൾ എയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ മഡ് ബ്ലോക്സിൽ എയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താവും ഈ വെള്ളം അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പം ഈ എയറിന് നിൽക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ കല്ലിനുള്ളിലേക്ക് എന്ത് കയറും മൊത്തം വെള്ളം അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം നിറയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അതിനുള്ളിലുള്ള എയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല it have no space there does not have space to remain there it does not have space avade nilkanulla space pinne ee air n undavilla adondana ad endeyinathu it comes out in the form of bubbles aa samayath endeyum idu bubble aayittu porthottu veriyan adu angane vellathilum ullu pinne mugalukku vannittu adu vaayula vaayula adu povum manasilayallo അങ്ങനെയാണ് ബബിൾസ് പുറത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് യുവർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ നൗ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ പ്ലേസ് എ സ്ട്രോ ഇൻസൈഡ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ബ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഡോട്ട് ബബിൾസ് റൈസ് അപ്പ് വേർഡ്സ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബബിൾസ് എയർ ആണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ എയർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ബബിളായി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലോ ചെയ്യുക ഊതുക അതിലൂടെ ഈ സ്ട്രോയിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആപ്പിളും ക്ലു ഗ്ലു ഗ്ലു എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ മൊത്തം ഈ നമ്മൾ ഊതിങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എയർ അതിനുള്ളിലൂടെ ചെന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എയർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ മദർ ലുക്ക് ഓൾ ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ അവർ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോൾ the soil beneath the plants has been washed away or the roots can be seen manikutti expressed her grief mother angu nokiye endana ella plants nammada vegetable garden illa ella plants um veeranaayittu nilkkana adinu thaayulla ella mannu olichu poittund washed away the soil beneath the plants has been washed away oru chedikku thaayulla mannokku olichu poittund All the roots can be seen. There are all the roots in the world. The roots are in the world. Manikutti expressed her grief. Manikutti is angry. So heavy was the rain last night. The top soil must have been washed away. Mother joined Manikutti. So we can't say that. 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 That's why. ടോപ്പ് സോയിൽ മൊത്തം ഒളി ഒലിച്ചു പോയി വാഷ് ഡവേ മദർ ജോയിൻ മണിക്കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് സോയിൽ മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ റൂട്ട്സൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കാണുന്നത് മദർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇഫ് ദ ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് വാഷ് ഡവേ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കെയിം ഫോർ വേർഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഹാസ് ആൻ അദർ ഡൗട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയാൽ എന്താ പ്രശ്നം What is the problem if the top soil is washed away? അങ്ങനെ മേൽമണ്ണ് ഒളിച്ചു പോയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഹൗ ക്യാൻ ദ പ്ലാൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേമിലി ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ 
അമ്മ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ടോപ്പ് സോയിൽ മൊത്തം ഒഴിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുക ഹൗ ക്യാൻ ദ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേമിലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫേർട്ട് ഇൻ ടോപ്പ് സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന് ഹിസ് മദർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ ടോപ്പ് സോയിലാണ് ഏറ്റവും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയില് ഈ സോയിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് മഴ വന്നപ്പോൾ ഒലിച്ചങ്ങോട്ട് പോയത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് സോയിലാണെന്ന് എല്ലാ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സും വീണ് അലിയും അതിനലിഞ്ഞ് അത് മണ്ണിനോട് ചേരുന്നതൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പ് സോയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അതാണ് വാഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ റൂട്ട്സൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ടോപ്പ് സോയിൽ ഒലിച്ചു പോയാലുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ആ ചെടിക്ക് നേരെ നിൽക്കാനും കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടൈൽ പ്ലാ പാർട്ട് എന്താവും ലോസായി പോവും ആണല്ലോ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് മദർ അവർ ടീച്ചർ ഹാസ് ടോട്ട് അസ് ദിസ് ടു ആ എൻ്റെ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇതും പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പം പ്രിവെൻഷൻ അപ്പം നമ്മൾ സോയിൽ ഇറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതൊന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയാൻ അറിയാനുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ആർ ദ ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ കാരണം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏ സോയിൽ ഇറോഷൻ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് വാഷ് ദ വേ ടോപ്പ് സോയിൽ എന്തു ചെയ്യും വാഷ് ചെയ്ത് പോവും ഒലിച്ച് പോവും സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യും അഗ്രികൾച്ചർ ഡെസ്ട്രോയിഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫേമിലി ഇൻ ദ സോയിൽ പ്ലാന്റ്സിനും ട്രീസിനും എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അവയ്ക്ക് എന്തു ചെയ്യും മറിഞ്ഞു വീഴും ഇവയ്ക്ക് നശിച്ചു പോവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടൈൽ ടോപ്പ് സോയിലും ലോസ്റ്റ് ആയി പോവും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ ഇത് ലാസ്റ്റ് നോട്ട് തരാം കേട്ടോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈനി സീസൺ ദ സോയിൽ ഫ്രം അവർ യാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രമിസസ് ഈസ് ഓഫൺ വാഷ് ഡേവേ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഹൈ റെയിനി സീസണൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഹെവി റെയിൻഫാളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകും ചില ഭാഗത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും ചില അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ച് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഈ ടോപ്പ് സോയിൽ മൊത്തം ഒഴുകിപ്പോകും അല്ലേ ഏ നമ്മുടെ യാർഡ് നമ്മളെ മുറ്റത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ സ്റ്റോപ്പ് സോയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് പോണ പോലെ ഒന്നിച്ച് ഒലിച്ച് പോയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിടും ദ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓൺ സ്ലാൻഡിങ് ലാൻഡ് സർവേ സർഫേസ് അതായത് സോയിൽ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്ലാൻഡിങ് സർഫേസുകൾ അതായത് ചെരിഞ്ഞ സർഫേസുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് മണ്ണൊലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് ന്യൂസൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട് അതൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്ലാൻഡിങ് സർഫേസുകളിലാണ് ഹില്ലി ഏരിയകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് സോയിൽ എല്ലാ തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നല്ല ഫാക്ടേഴ്സും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനാവശ്യമായ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് സോയിലാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ദ സോയിൽ എറോഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് ട്രീസിൻ്റെയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇത്രയും
ബെസ്റ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി പുട്ട് മഡ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ടു ദി വാട്ടർ വെൻ വി പുട്ട് മഡ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ദ എയർ കംസ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് ബിക്കോസ് ദ ബ്ലോക്ക് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ബബിൾസ് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ ദ എയർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സ്പേസ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ സമയത്ത് അതിലുള്ള എയറിന് അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് ബബിൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബബിൾസ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം എഴുതാൻ കഴിയും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതിയ അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ സോയിൽ റോഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു ഹെവി റെയിൻ ഓർ വിൻഡ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വെറും ഹെവി റെയിൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വിൻഡ് കൊണ്ടും വരുന്ന വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഭൂമി നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പ് സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ സോയിൽ റോഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ടോപ് സോയിൽ ഈസ് വാഷ്ഡ് അവേ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ഫെർട്ടൈൽ ടോപ് സോയിൽ വിൽ ലോസ്റ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ട്രീസ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫേംലി ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മൂന്നോ കിണ്ണോ ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയും പോരെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡി ടുഡേ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ വൈൻഡ് ബൈ ബൈ